welcome to intracam youtube channel in this video i am going to explain a very important four marks question from solutions that is raul's law okay raul's law nunchi maatladadam so first indulo definition next dani sambandhina conditions any three raste manaku four marks vastadi so idoka four marks negative deviation oka four marks chuddam first what is definition ante chuddam so how we can define positive deviation from raul's law ante em ledhu ikkada chudandi ikkada red line tho gisina dotted lines ivi we ideal solutions chupinche vapor pressure okay vapor pressure of ideal solutions ikkada real solutions edaithe non ideal solutions chupistunayo that to positive deviation chupinche solutions yokka vapor pressure ee red line kante pain undadi so ee red line tho poliste ekkuva vapor pressure undi kabatti మన గ్రాఫ్లో కర్వ్ అనేది అప్ సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి పాజిటివ్ డివేషన్ అంటాం సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ నేమో డౌన్ సైడ్ రాసినాం రియల్ సొల్యూషన్స్ దట్ టు పాజిటివ్ సొల్యూషన్స్ ఫ్రమ్ రౌల్స్లో షోయింగ్ ద మోర్ వేపర్స్ దాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ అదే చాలా ఈ మీనింగ్ ఇక్కడ గ్రాఫ్లో మీనింగ్ ఏంటిది రెడ్ లైన్తో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లైన్స్ అనేవి ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ ఇవి సో ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ నుంచి వచ్చే వేపర్స్ అనేవి చాలా తక్కువ వెన్ కంపేర్ టు పాజిటివ్ డివేషన్ షోన్ బై సొల్యూషన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ వీటి గురించి మాట్లాడదాం అసలు పాజిటివ్ డివేషన్ అంటే ఏంటిది రౌల్స్లో నుంచి చూద్దాం ఎప్పుడైతే సో ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్ ఒక వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ దేనికంటే ఎక్కువ ఉండాలి హైయర్ దాన్ సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్ హైయర్ దాన్ ప్రిడిక్టెడ్ మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి ప్రిడిక్టెడ్ by rawls law predicted by rawls law predicted by rawls law is called positive deviation from rawls law ante vapor those vapors pressure of solution which are having more than that of predicted rawls law that those solutions are called positive deviation ఫ్రమ్ రౌల్స్లో ఓకే ఏ సొల్యూషన్స్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ అయితే ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటున్నాయో ఆ వేపర్ ప్రెషర్ యొక్క చూపించే సొల్యూషన్స్ని ఏమంటాం గ్రాఫ్ని పాజిటివ్ డివేషన్ గ్రాఫ్ అంటాం రౌల్స్లో నుండి అసలు ఇక్కడ కండిషన్స్ నుంచి మాట్లాడదాం సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఎప్పుడైతే అప్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ త్రీ వెజల్స్ ఓకే ఇది ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఏ ఇది ప్యూర్ సొల్యూటు బి ఈ రెండింటినీ కలపడం వల్ల వచ్చింది ఏ బి సొల్యూషన్ అనుకుందాం సో వెన్ ఎవర్ ఏ ఏ అట్రాక్షన్స్ అండ్ బిబి అట్రాక్షన్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ బి అట్రాక్షన్స్ అంటే ప్యూర్ సాల్వెంట్లో ఉన్న ఏ ఏ అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు ఈ రెండు సొల్యూషన్స్లో ఉండే బాండ్ కంటే ఇక్కడ ఉన్న బాండ్ అనేది సపోజ్ ఏ బి సొల్యూషన్ బాండ్ అనేది మనకు ఎలా ఉంటుంది అనేది వీక్గా ఉన్నది అనుకోండి అంటే ఏ అనే సాల్వెంట్ని బి అనే సొల్యూట్తో కలిపినప్పుడు మనకు సొల్యూషన్ ఏబి అనేది వచ్చింది అనుకుందాం ఈ ఏబి అనే సొల్యూషన్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ కొత్త సొల్యూషన్లో వచ్చే బాండ్ అనేది వీక్ బాండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుంది హీట్ చేస్తే అప్పుడు బ్రేక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్కువ వేపర్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ నుంచి మోర్ వేపర్స్ వస్తాయి సో మోర్ వేపర్స్ విల్ గివ్ మోర్ వేపర్ ప్రెషర్ సో ఇక్కడ బాండ్స్ చాలా టైట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వేపర్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా వస్తాయి సో ఈ వెజల్స్ నుంచి హీట్ చేస్తే వచ్చే వేపర్ ప్రెషర్స్తో పోలిస్తే సొల్యూషన్ నుంచి వచ్చే వేపర్ ప్రెషర్స్ చాలా ఎక్కువ సో మోర్ వేపర్ ప్రెషర్స్ విల్ గివ్ మోర్ వాల్యూ సో దట్స్ వే కర్వ్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుంది సో అదే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ సాల్వెంట్ సాల్వెంట్ అండ్ సొల్యూట్ సొల్యూట్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఏబి ఏబితో కంపేర్ చేస్తే ఇవి చాలా ఎక్కువ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ని కలిగి ఉంటాయి సో అది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏం రాస్తాం సో ఇలా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ వేటి మధ్యలో ఉన్నాయి ప్యూర్ సాల్వెంట్ ప్యూర్ సొల్వెట్కి ఉన్నాయి కదా సో అప్పుడు ఏబి అనేది ఎలా ఉంటుంది సో డ్యూ టు వీక్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఏబి ఈజీలీ ఎస్కేప్డ్ సో ద బాండ్ బిట్వీన్ ఏబి ఈజీలీ బ్రోకెన్ అండ్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజీలీ బ్రో ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్ సో 
due to weak intermolecular forces a and b are easily escaped from the solution next edante methyl alcohol and acetone ivi rendu kuda em chupisthe ante positive deviation ni chupisthadi ante methyl alcohol methyl alcohol madhye unna bonds ekkuva eppudu ante methyl alcohol acetone kante ivi renditni kalpada appudu kante avi individual ga unnapude ekku intermolecular forces ni kaligi untayi kabatti ee rendu solution kalipte vache solutions anevi ekku vapor pressure ni chupisthayi so methyl alcohol and acetone so ikkada ee rendu molecules kalipina appudu em avutundi methyl alcohol methyl alcohol having hydrogen bond ఎప్పుడైతే మిథైల్ ఆల్కహాల్ని మనం ఎస్టోన్తో కలిపినప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండ్ అనేది వీక్గా ఉండడం వల్ల ఇది ఏఏ అనుకుందాం ఇది బీబీ అనుకుందాం సో ఏఏ హ్యావ్ మోర్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ బీబీ ఆల్సో మోర్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ అదే ఈ రెండింటిని కలిపితే వచ్చేది ఏంటిది ఏబీ సో విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ లో ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఇవి రెండు కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది మిథైల్ ఆల్కహాల్ ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఈ ఎసిటోన్ అనే వాన్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయకపోవడం వల్ల ఎప్పుడు రెడీ టు బ్రేక్ ద బాండ్ సో కాబట్టి ఇవి రెండు తొందరగా కల్ ఇవి రెండు కలిసినప్పుడు వచ్చే వేపర్ ప్రెజర్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ సో ఈ పాజిటివ్ డివియేషన్లో ఎప్పటికీ హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతుంది సో డెల్టా హెచ్ మిక్చర్ అనేది ఎప్పటికీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఇప్పుడు అయినా ఇందులో ఏ వాల్యూస్ ఉంటే డెల్టా హెచ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో సో ఇయర్ ఆల్వేస్ అంటే పాజిటివ్ డివియేషన్లో ఎంత ఆల్పి వాల్యూస్ ఇలా ఉంటాయి ప్లస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అంతే ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ హీట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓకే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ హీట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈ రెండింటిని కలపాలంటే హీట్ అనేది అవసరం అవుతుంది అలా అవసరమైనప్పుడు వచ్చే వేపర్ ప్రెషర్స్ చాలా ఎక్కువ సో ఇది పాజిటివ్ డివియేషన్ గురించి నెక్స్ట్ నెగిటివ్ డివియేషన్ గురించి మాట్లాడదాం సో నెక్స్ట్ నెగిటివ్ డివియేషన్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ టు పాజిటివ్ డివియేషన్ చాలా చాలా ఈజీ సో వై యాక్సిస్ మీద వేపర్ ప్రెషర్ తీసుకోండి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మోల్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్లో ఏ ఎలిమెంట్ మాల్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఏ మాలిక్యూల్ జీరో అంటే ఏ మాలిక్యూల్స్ చాలా తక్కువ అదే అనేదర్ కండిషన్లో ఏ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఈ రెండు కండిషన్లో ఇక్కడ ఎక్కువ ఇక్కడ తక్కువ బి ఎక్కువ ఇక్కడ తక్కువ అంటే ప్యూర్ బిబి ఇంటరాక్షన్స్ ప్యూర్ ఏఏ ఇంటరాక్షన్స్ ఈ రెండింటిని కలిపిన ప్లేస్లో మనకు ఏమవుతుంది ఏబి ఇంటరాక్షన్స్ వస్తాయి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తాం డెఫినేషన్ చెప్పాలని చెప్పిన కదా సో చూద్దాం సో ఎప్పుడైనా వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ దోస్ సొల్యూషన్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ లో వేపర్ ప్రెషర్ దాన్ రౌల్స్ లా ఓకే ఐడియల్ సొల్యూషన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఏ సొల్యూషన్స్కి వేపర్ ప్రెషర్ చాలా తక్కువ ఉంటుందో ఆ సొల్యూషన్స్ నుంచి వచ్చే గ్రాఫ్ని ఏమంటాం నెగిటివ్ డివియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్స్లా సో దాన్ని అఫీషియల్గా ఏం చెప్తాం సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ లోయర్ దాన్ రౌల్స్లా ఆర్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ నెగిటివ్ డివియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్స్లా ఆ గ్రాఫ్ని ఏమంటాం నెగిటివ్ డివియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్స్లా అంటాం నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ తర్వాత ఏం చేయాలి కండిషన్స్ రాయాలి కదా ఫస్ట్ కండిషన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకు సేమ్ మళ్ళీ త్రీ వేజల్స్ తీసుకుందాం ఏఏ బిబి అండ్ ఈ రెండింటిని కలపడం వల్ల వచ్చిన ఏబి సో ఈ మూడు వెజల్స్లో ఏముంటున్నాయి ఇక్కడ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ప్యూర్ సొల్యూషన్ సొల్ ఇక్కడ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఇక్కడ ప్యూర్ సొల్యూట్ ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అనుకుందాం సో ఏఏ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ అండ్ బిబి ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఏబి అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఏబి ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఏఏ అండ్ బిబి అంటే ఇవి ఇలా ఉండడం కంటే ఏబిగా ఉండడానికి ఎక్కువగా ట్రై చేస్తాయి అంటే ఇవి రెండు ఫ్రెండ్స్ ఇవి రెండు ఫ్రెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇండివిజువల్గా ఉండడం కంటే కలిసి ఉండడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాయి కాబట్టి ఏబి బాండ్స్ ఏ అండ్ బి మధ్య ఉండే బాండ్ చాలా ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయో 
వేపర్ ప్రెషర్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ వీక్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి కదా సొల్యూట్ అండ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ మధ్యలో కాబట్టి మోర్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఫస్ట్ కండిషన్లో లో వేపర్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే సొల్యూషన్ని ఫామ్ చేస్తున్నావో ఆ సొల్యూషన్ని ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు యాక్చువల్గా ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువగా ఉన్న వేపర్ ప్రెషర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు మన టార్గెట్ ఏంటిది నెగిటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్స్లా ఏ సొల్యూషన్స్ అయితే తక్కువ వేపర్ ప్రెషర్ని చూపిస్తాయో వాటిని ఏమంటున్నాం నెగిటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్స్లా అంటున్నాం ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం సెకండ్ పాయింట్ ఏంటిది మరి ఇక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కొత్తగా ఏర్పడిన సొల్యూషన్ నుండి కాబట్టి సో ఏ అండ్ బి మా ఫామ్డ్ సొల్యూషన్ హ్యావ్ లో వేపర్ ప్రెషర్ డ్యూ టు దేర్ ఈజ్ నో ఎస్కేప్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి మాలిక్యూల్స్ సో ఈ రెండింటి మధ్య ఎస్కేప్ అనేది ఉండదు సో ఎస్కేప్ లేకుంటే ఏమవుతుంది దేర్ ఈజ్ ఏ ఫా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ లో వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ చాలా తక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏం రావచ్చు మరి అసలు ఇది ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే ఇంపార్టెంట్ కదా ఎగ్జాంపుల్ ఫినాల్ సో ఫినాల్ అండ్ ఎనిలిన్ సో ఎప్పుడైతే ఫినాల్ని ఎనిలిన్తో కలుపుతామో అప్పుడు కొత్తగా హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది బిట్వీన్ హై ఎలక్ట్రానిగిటీ వాటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్ సో ఇలా రెండు ఎలక్ట్రానిగిటీ వాటమ్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య బాండ్ ఫామ్ కావడం వల్ల స్ట్రాంగ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ వస్తాయి స్ట్రాంగ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ రావడం వల్ల వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది సో వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గడం వల్ల యాక్చువల్గా ఉండాల్సిన గ్రాఫ్ కంటే మనకు గ్రాఫ్ తక్కువ వాల్యూస్ వస్తాయి సో ఇదే నెగిటివ్ డీవియేషన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఎంతాల్పి వాల్యూస్ నెగిటివ్ సో ఈ మిక్చర్ యొక్క నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది సో హీట్ రిలీజ్డ్ సో హీట్ రిలీజ్ కావడం వల్ల డెల్టా హెచ్ వాల్యూస్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ సో అండ్ నౌ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివియేషన్ అండ్ నెగిటివ్ డివియేషన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివియేషన్ నెక్స్ట్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ డివియేషన్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ షేర్ ద వీడియోస్ టు యువ